அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் இரநூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது மூலிகையை நம்ம அலச இருக்கிறது வெள்ளை நிற பூக்களை உடைய மர ஊமத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க உடனடியாக அந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சோப்புகளும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பலும் சேர்ந்து வரும் அதை சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம அலசல் அப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வெடிக்கையும் நீங்களும் அலசுவதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பாக அமையும் இப்போ இந்த வெள்ளை நிற பூக்களை உடைய மர ஊமத்தை பற்றி அலசலாம் இதனுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோலேயே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்குங்க இதனுடைய வேறு பெயர்கள்னு பார்த்தோம்னா மர ஊமத்தை தேவதையின் எக்காலம் மலை ஊமத்தை ஆற்று ஊமத்தை அப்படின்னு தமிழில் சில பேர்கள் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் பிரேஜில்ஸ் ஒயிட் ஏஞ்சல் ட்ரம்பட் ஏஞ்சல்ஸ் டியர்ஸ் ஸ்னோவி ஏஞ்சல்ஸ் ட்ரம்பட் ஏஞ்சல்ஸ் ட்ரம்பட் தாதுரா கார்டரி ஹுக் பிரக்மென்சியா சவியோலன்ஸ் அப்படின்னு சில பேர்களும் இருக்கு இதில் எத்தனை வகைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மர ஊமத்தையில் பூவினுடைய நிறத்தை பொறுத்து வெள்ளை சிவப்பு ஆரஞ்சு மஞ்சள் இளஞ்சிவப்பு ஊதா நீளம் என ஏழு வகைகளுக்கு மேலே நிறைய இருக்கு இது எந்த இனத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மரம் வந்து ஊமத்தையினுடைய இனத்தை சேர்ந்த மரவக தான் இது எங்கெல்லாம் வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மலை பகுதிகளினுடைய சாலை ஓரங்கள் மலை தோட்டங்களின் விவசாய வேலிகள் ஆற்றங்கரை ஓரங்கள் அருவிகள் போன்ற பகுதிகளில் இதை அதிகமாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய முதல் வகையை பற்றி ஏற்கனவே அலசல்ல வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து மேல ஐ பட்டன்ல இருக்கு அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் அடுத்து இதனுடைய அமைப்பு பத்தி பார்க்கலாம் இந்த வெள்ளை நிற மர ஊமத்தையானது குறைந்தபட்சம் பத்து அடியிலிருந்து அதிகபட்சம் பதினாறு அடி வரை உயரமாக வளரக்கூடிய மர வகையைச் சேர்ந்த தாவரமாகும் இது பல கிளைகள் விட்டு புதர் போல காணப்படும் இதனுடைய தண்டுகள் ஒடித்தால் சடக்கென ஓடியக்கூடியவை இதனுடைய இலைகள் மெல்லியவை எளிதில் கிளியக்கூடியவை இலையின் நீளம் வந்து இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவும் இலையினுடைய அகலம் பத்து சென்டிமீட்டர் அளவும் இருக்கும் இதனுடைய பூக்கள் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வரை நீளமாக இருக்கும் இந்த பூக்கள் பார்ப்பதற்கு மன்னர் காலத்தில் போர் அறிவிக்க பயன்படுத்தக்கூடிய எக்காலம் என்ற இசை எழுப்பும் கருவி போல உள்ளதாலும் இதனுடைய பூ இதழ்கள் பார்ப்பதற்கு ஒரு தேவதையினுடைய உடை போல வெண்மையாக அழகாக இருப்பதாலும் இதை ஆங்கிலத்தில் ஏஞ்சல்ஸ் ட்ரம்பட் அதாவது தேவதையினுடைய எக்காலம் என்று அழைக்கிறார்கள் இந்த பூக்கள் இனிமையான வாசனை உடையதாக உள்ளன அடுத்து இதனுடைய குணத்தை பத்தி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த வெள்ளை தேவதை ஊமத்தை மரத்தை வெளிநாடுகளில் ஆஸ்துமாவை குணப்படுத்தவும் மயக்க மருந்து தயாரிப்பிலும் போதை மருந்து தயாரிப்பிலும் பயன்படுத்துறாங்க ஆனால் நமது நாட்டு தட்பவெப்பநிலைக்கு இந்த தாவரம் வந்து மருந்துக்கு பயன்படுத்துவது ஆகாது இது ஊமத்தை இனம் என்பதால் மற்ற ஊமத்தைகளுக்கு உள்ள கிறுக்குத்தன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடிய குணம் வந்து இதற்கு உண்டு அது மட்டுமல்ல இந்த செடி முழுவதுமே விஷத்தன்மை வாய்ந்த தாவரமாகவே உள்ளது அதனால் இந்த தாவரத்தை கையில் தொட்டு பயன்படுத்த நேர்ந்தால் கையை நன்றாக கழுவிவிட வேண்டும் மேலும் இந்த தாவரத்தின் பக்கத்தில் குழந்தைகளை விளையாட அனுமதிக்க கூடாது இதனுடைய இலைகளை கையில் கசக்கி விளையாடிய குழந்தைகளின் கைகளை நன்றாக நீரில் சோப்பு போட்டு கழுவ செய்ய வேண்டும் இந்த செடியை தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் இதனுடைய அழகுக்காகவும் பயிர் பாதுகாப்புக்காகவும் வேலிகளில் வைத்து வளர்க்கின்றார்கள் இதை வளர்த்தால் இது விசச்செடி என்பதை மனதில் கொண்டு கவனமுடன் செயல்படுதல் நல்லது இந்த தாவரத்தை அறிவாளில் வெட்டிய பிறகு அந்த அறிவாளில் காய்கறிகளை நறுக்குதல் கூடாது அறிவாளை நன்றாக சோப்பு போட்டு கழுவி பிறகுதான் பயன்படுத்த வேண்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அழகு இருக்கும் இடத்துல தான் ஆபத்தும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மைதான அடுத்து இது எப்படி இனவத்து செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதனுடைய குச்சிகளை நட்டு வைத்தாலே இந்த மரம் வந்து வளர்ந்து வந்துடும் மேலும் இது இதனுடைய விதைகள் மூலமும் இது வந்து தன்னுடைய இனத்தை வந்து விருத்தி செய்யுது இது வந்து ஒரு விசச்செடி என்பதை வந்து நீங்கள் 
மறந்துடாம கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம மலை பூமத்தை வகைகளில் இரண்டாவது வகையான வெள்ளை நிற மர பூமத்தை பற்றி அலசனா இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மொழிகள் அலசலோடு உங்களுடைய நின்று அலசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி